Oi pessoal, hoje eu vou transcrever aquele vídeo sobre guiosa, uh, que é um dumpling, um, uma coisinha enrolada em massa, enfim. Um, eu não assisti esse vídeo completamente, uh, mas eu achei que seria interessante vocês transcreverem e agora eu vou fazer esse trabalho também de transcrição para que vocês vejam a linguagem escrita, Uh, e para que vocês me vejam pronunciando também essa linguagem no meu sotaque, uh, que é parecido com o dela, e na minha velocidade. <coughs> ok, vamos lá. A comida de cinema de hoje vem do Oriente. Um guioso... A comida de cinema de hoje, a comida de cinema de hoje vem do Oriente, vem do Oriente. Um, the cinema food from today, uh, de hoje. The cinema food of today comes from the west, east, Oriente. Do filme Comer, Beber, Viver. Ah, do filme. Jesus. This is Portuguese, and I'm a native speaker, but anyway. I'm just a bit lost. Viver. A gente conhece esses pastéis. A comida de cinema de hoje vem do Oriente. Em guiosa do filme Comer, Beber, Viver. Filme Comer, Beber, Viver. Beber, Viver. Um guiosa do filme. Do filme Comer, Beber, Viver. A gente conhece esses pastéis, principalmente esta. A gente conhece. We know, a gente conhece esses pastéis, principalmente de restaurantes japoneses, mas... japoneses, mas eles têm origem chinesa, mas eles têm origem, acento porque é plural, origem chinesa. Não, I keep. Oh, e se chamam Jiao Zi. E se chamam. And they're called. They call themselves. E se chamam. Jiao Zi. I don't know. Começo fazendo a massa. Começo fazendo a massa. I start doing, I start by doing the dough. I start by doing, começo fazendo a massa, because if I wanted to say I start making the dough, then I would say começo a fazer a massa. Põe uma pitada de sal em uma xícara e meia de farinha. Ponho uma pitada de sal em uma xícara e meia de farinha. Põe uma pitada de sal em uma xícara e meia de farinha de trigo. E... Uma xícara e meia de farinha de trigo. E vou acrescentando cerca de meia... E vou acrescentando cerca de meia xícara de água aos poucos, até que a massa... Meia xícara de água aos poucos, até que a massa... Ups. Fique lisa e não grude. Fique lisa e não grude. 
Até que a massa fique lisa e não grude. Until the dough becomes smooth and doesn't stick. De nas mãos. E não grude nas mãos. Envolve um saco plástico para não... Envolva em um saco plástico para não... Não secar e deixe descansando por... Para não secar e deixo descansando por... Descansando por... Por meia hora. Meia hora. I will discuss the translation of this by the end of the transcription. Na cena inicial do filme... Na cena inicial do filme... Chu, que é o pai da família... Chu, que é o pai da família... E o chefe de um grande restaurante... E o chefe de um grande restaurante... A gente prepara o jantar de... Prepara o jantar de... de todos? Domingo. É uma... De todo domingo. Cena fantástica para nós que gostamos de cozinhar. É uma cena fantástica para nós que gostamos de cozinhar. Cozinha. De cozinha. Eu adoro a destreza dele com cozinha. Eu adoro a destreza dele com o cutelo. Cutelo, que é essa faca aqui. Cutelo. Eu não sei se escreve. I, I'm not sure if it's double L or not, but in Portuguese, definitely not. Aqui que nós conhecemos dos desenhos animais. Essa faca, essa ferramenta? Essa dele com cutelo, que é essa faca aqui que nós conhecemos. Que é essa faca aqui que nós conhecemos. Os dos desenhos animados. Dos desenhos animados. Essa faca aqui. Ups. Que nós conhecemos dos desenhos animados. Agora eu pico bem 250. Agora eu pico bem 250 gramas 50 gramas de lombinho ou de filezinho de de lombinho ou de filezinho porco mas... de porco mas... mas dá pra fazer com mas dá pra fazer com frango ou até com vegetais com frango ou até com vegetais claro que dá para fazer tudo isso no processador claro que dá para fazer tudo isso tudo isso não tudo isso no processador mas eu vou fazer com o cutelo que eu eu vou fazer com o cutelo. Tô super afim de me divertir com Que eu tô super afim de me divertir com ele. Com ele. Com ele. Quando estiver bem picadinho, leva mais. Tigela para completar o recheio. Quando 
quando estiver bem picadinho, leva uma tigela para completar o recheio. Leva uma, leva uma tigela para completar o recheio. Adiciono uma colher de sopa de molho de soja. Adiciono uma colher de sopa de molho de soja. Uma de vinagre de arroz. Uma de vinagre de arroz. E três de óleo de argilim. E três de óleo de gergelim. O óleo de argilim torrado é muito... O óleo de gergelim torrado é muito... Mais gostoso. Mas... Mais gostoso. Mas... Se não encontrar, pode ser. Mas se não encontrar, pode ser. Então, normal. Normal. The regular one. Normal. Coloco também 2 centímetros de gengibre. Coloco também 2 centímetros de gengibre. Gengibre ralado. De gengibre. Ralado. Um dente de alho. Um dente de alho. Picadinho. Picadinho. Chopped up. E duas colheres de sopa de cebolinha verde. duas colheres de sopa de cebolinha verde. Agora só misturo tudo e reservo. Agora só misturo tudo e reservo. No filme o tio faz tudo com uma habilidade. No filme o tio faz tudo com uma habilidade. Tio. Faz tudo com uma habilidade. Habilidade incrível. Incrível. Ups. Mas como eu não sou uma chefe chinesa, vou... Mas como eu não sou uma chefe chinesa, vou fazer... Mas como eu não sou uma chefe chinesa... Vou fazer de uma maneira mais fácil. Vou fazer de uma maneira mais fácil. Eu enfarinho bem a mesa. Eu enfarinho bem a mesa. Eu enfarinho bem a mesa. E abro a massa aos poucos. E abro a massa aos poucos. De uma maneira que ela fique bem, bem fina. De uma maneira que ela fique bem, bem fina. De uma maneira que ela fique bem, bem fina. O mais fina possível. O mais fina possível. Para formatar, uso um copo de... I think she's speaking in the first person, but sometimes I don't even um, really capture that. I'm judging it by this one. E abro a massa, and I open the, the dough. Eu em farinho. Therefore, she is speaking in first person. And this is why... Use um copo. Use um copo. Use um copo. It's a little difference. 
de boca larguinha. Como... Um copo de boca larguinha. Como esse aqui. Como esse. Como esse. Assim fica com um tamanho ótimo. Assim fica com um tamanho ótimo. Faço isso com toda a massa. Faço isso com toda a massa. O que deve render cerca de 60 guiosas. O que deve render cerca de 60 guiosas. Dependendo do tamanho que fizeres. Dependendo do tamanho que fizeres. Here you should definitely speak like somebody from southern Brazil, um, by the intonation and by the way that she's, she conjugates this verb. Um, but you will see that she does not use this every time. It's just with specific verbs specific times. Maybe she's, she's not even aware when she's doing it or not. Vou empilhando os discos, mas... Vou empilhando os discos, mas... Sem nunca esquecer de enfarinhar... Mas sem nunca esquecer de enfarinhar... Bem para que não se grudem. Bem para que não se stick. Gruden. Agora chegou a parte divertida. Agora chegou a parte divertida. A hora de botar o recheio. A hora de botar o recheio. Eu ponho mais ou menos uma bolinha desse tamanho. Eu ponho mais ou menos uma bolinha. Desse tamanho. Tamanho assim. Desse tamanho assim. Celo com um pouquinho de água. Celo com um pouquinho de água. Como se fosse um pastel. Como se fosse, as if it were, as if it was, como se fosse um pastel. Se quiser, dá para fazer essa dobrinha assim. E se quiser, dá para fazer, dá para fazer essa dobrinha assim. Fica bem bonitinho. Fica bem bonitinho. Fica bem bonitinho. Gyoza é cozido no vapor. O gyoza é conhecido. O gyoza é cozido no vapor. Eu vou usar um cestinho desses. Eu vou usar um cestinho desses oriental. Orientais que são tão bonitinhos. Orientais. São tão bonitinhos. Bonitinhos que dá até pra servir na mesa. Que dá até pra servir. Ups. Na mesa. Mas também dá pra usar. Mas também dá pra usar. Um escorredor de massa. Que... Um escorredor. De massa que tu põe em cima da panela. Tu põe. So here she didn't use the actual conjugation for tu. And this is the way that most of us here in Santa Catarina we would conjugate verbs. We would say tu 
but then not conjugate it as tu, uh, we would actually conjugate it just as você, but using tu. This is the way that I speak, at least. Ou um desses cozy vapores, que super servem também. Em cima da panela. Ou um desses cozy vapores, que super servem também. Um desses. Tá, um escorredor de massa que tu põe em cima da panela. Que tu põe em cima da panela. Ou um desses cozy vapores. Um desses cozy vapores. Nunca tinha ouvido falar essa palavra. I never heard this word before, but makes sense. Cozi, cozinhar, vapores, vapor, steam. Que super servem também. Que super servem também. Bem, já deixei a água fervendo. Já deixei a água fervendo. Não precisa ser muito, porque eu... só preciso do vapor para cozinhar. Porque eu só preciso do vapor para cozinhar. Ponho os guiosas. Ponho os guiosas. Separados dentro da minha cestinha. Separados dentro da minha cestinha. E levo para cozinhar. Pro... Levo para cozinhar por mais ou menos 10 minutos. Mais ou menos 10 minutos. Enquanto isso, faço. Enquanto isso, meanwhile. Enquanto isso, faço. O molho. É só misturar. O molho. É só misturar. Tá, meia xícara de molho de soja. Meia xícara. De molho de soja. Meia xícara de vinagre de arroz. Meia xícara de vinagre de arroz. Dois centímetros de gengibre cortado. Dois centímetros de gengibre cortado. Tem bastões finos. Um... Dois centímetros de gengibre cortado em bastões finos. Em bastões finos. Um dente de alho picado. E para finalizar. Um dente de alho picado. E para finalizar. Uma colher de sopa de óleo de gergelim. Uma colher de sopa de óleo de gergelim torrado. 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 Prontos. Agora é só ser... Prontos. Agora é só servir. Fica. Prontos. Agora é só servir. Com esse gyoza delicioso. Com esse gyoza delicioso. Até quem não é da família vai se reunir ao redor. Até quem não é da família vai se reunir ao redor. Até quem não é da família 
vai se reunir ao redor da mesa para um bom jantar de domingo. Da mesa para um bom jantar de domingo. Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima. Okay, um, so we have transcribed the video and now I'm going to go over the text and translate it into English so that you can do something about it or just have a better understanding. I do not recommend that you write down the Portuguese, any Portuguese whatsoever. Just listen to me, internalize a few things, maybe read your transcription or watch the video repeatedly again without subtitles and while she's saying it then you keep trying to imagine what i translated in this video you know so that you can connect those two um a comida de cinema de hoje vem do oriente the food of cinema of today comes from orient uh orient the eastern part of the world um gyoza, I don't know this in English actually. Search with Google. Gyoza, oops. English. Giza? No, English. But maybe that was in English. Yeah. Now I can't leave here. Gyoza, maybe it's this. Gyoza. 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 Okay. Um, and I'm lost here. Um, gyoza. A gyoza of the movie Comer, Beber, Viver. Filme masculino do filme of the movie. A gente conhece esses pastezinhos. One, pastel, two, pastéis, and little pastries is pastéisinhos. Principalmente, oops, mainly, de restaurantes japoneses, of Japanese restaurants, but they have origin Chinese and they call themselves Chaozi. Um, começo fazendo a massa, I start by making the dough. Começo fazendo a massa, um, I start by turning on the computer. Começo ligando o computador. I start by saying hi. Começo dizendo oi. I start the video by um, greeting everybody. Começo o vídeo cumprimentando a todos. Ponho uma pitada de sal em uma xícara. Ponho, I put. Could also be coloco. And it could more informally be uh, boto. You know? Por, colocar, botar. They're all kind of the same thing in Brazilian Portuguese, but... Ponho is more formal, and many people in Brazil actually say ponho, por, as their informal verb, but it doesn't happen with me. To, in my Portuguese language, por is more uh, a more formal way of saying put. Põe uma pitada de sal. I put a pinch of salt in a cup and a half of wheat flour. Farinha de trigo. E vou acrescentando cerca de meia xícara de água aos poucos. Vou acrescentando. I go adding. Ir. The verb to go. Ir. 
plus a uh, gerund verb with uh, indo, endo, which would be like going, doing, saying, the ing thing. In Portuguese, it kind of feels like something is being done gradually or little by little. And yeah, but like progressively. Vou acrescentando cerca de meia xícara de água aos poucos. I start adding and I keep adding um, slowly uh, around um, half a cup of water aos poucos at the littles, which is just little by little, aos poucos. Até que a massa fique lisa e não grude nas mãos. Until the dough gets, becomes smooth and not stick on the hands. Não grude nas mãos, not stick in the hands. Envolva em um saco plástico para não secar. A wrap, envolver, envolver da Anitta. Envolva em um saco plástico. Um, wrap it in a plastic bag. Para não secar, in order not to dry, para não secar. Uh, e deixo descansando por meia hora, and leave it resting for half an hour. Na cena inicial do filme Two, do filme, and the initial scene of the movie Two, who, that, is the father of the family and the chef of a big restaurant prepares the dinner every Monday, of every Monday. Na cena inicial, o tio, que é o pai da família e o chefe de um grande restaurante, prepara o jantar um, de todo domingo. É uma cena fantástica para nós que gostamos de cozinha. It's a fantastic scene for us that like kitchen. Cuisine, maybe. Eu adoro a destreza dele com o cutelo. I love his... I don't know, destreza, ability or something like that. Destreza em inglês. Skill. Dexterity. Dexterity. Dexterity, ok. Que é essa faca aqui que nós conhecemos dos desenhos animados. That is this knife right here. Essa faca aqui que nós conhecemos dos desenho, desenhos animados. That we know of from the cartoons. Desenho animado. Animated drawing. Makes sense. Now I chop well. 250 grams of... I don't know what that is. Lombinho? Lombo? Lombo is like the rare part of animals. Ou de filazinho, or like steak, a steak like something. De porco, of pork. These are two parts of pork, anyway. Agora eu pico bem 250 gramas de lombinho ou de filazinho de porco. Mas dá pra fazer com frango. But it's possible to do with chicken, mas dá pra fazer. Ou até com vegetais, or even with vegetables. Claro que dá pra fazer tudo isso no processador. Of course, it's possible to do all of this in the processor. Mas eu vou fazer com o cutelo, que eu tô super afim de me divertir com ele. But I will do it with the cutelo, that knife. Que eu tô super afim de me divertir com ele. That I am... Because I am... Nesse que, sometimes it can be like... Because? Like... Because? Que eu tô super afim de me divertir com ele. That I'm super... Keen on having fun with it. This is a scary sentence. Like, she wants to have a lot of fun with a knife. But... I won't judge her. Quando estiver bem picadinho, leva uma tigela para completar o recheio. When it is in the future, whenever it finally is, quando estiver bem picadinho, when it is finally very well chopped up, levo 
a uma tigela para completar o recheio. I take it to a bowl to complete, in order to complete the filling, like the stuffing. Adiciono uma colher de sopa de molho de soja. I add um, a spoon. Uh, oh my god. Teaspoon is the small one. Tablespoon. In Portuguese, colher de sopa, soup, spoon. But then in English, tablespoon. De molho de soja, of soy sauce. Sauce, molho, soja, soy. Uma de vinagre de arroz, one um, tablespoon. Uma de vinagre de arroz, one of a vinegar of rice. Rice, vinegar, vinagre de arroz. E três de óleo de gergelim, and three of gergelin oil. Gergelin. Sesame, of course. Where's the pronunciation? Why won't it give me? Sesame Street, what is that? Sesame. Sesame. A herb grown from small oval seeds and its oil. Okie dokie. Um, oil gergelin. Sesame oil. Toasted sesame oil. Torrado. É muito mais gostoso. Is a lot tastier. Mais gostoso. Gostoso, tasty. Mais gostoso, tastier. Mas se não encontrar, pode ser o normal. But if you don't find it, uh, it can be the regular one. Pode ser o normal. You can use the regular one. Coloco também 2 cm de gengibre ralado. I put, as well, 2 cm of um, grated ginger. Ralado. Ralar, to grate. Ralador, the grater itself. Um dente de alho picadinho, a uh, tooth of garlic, very finely chopped, picadinho, picado, chopped, picadinho, finely chopped, I guess. Um, um dente de alho, a clove of garlic, I believe is the whole thing, right? But just one of those things, is that a clove of garlic, maybe? Dente de alho. If it's the whole thing, cabeça de alho, garlic head. E duas colheres de sopa de cebolinha verde. And two spoons of, uh, two tablespoons, soup spoons, of green chives, cebolinha verde. Agora só misturo tudo e, e reservo. Now I only mix everything and reserve or... Set it aside. Deixar de lado, né? No filme, o tio faz tudo com uma habilidade incrível. In the movie, tio does everything with uh, incredible skill. Mas como eu não sou uma chefe chinesa, but as I am not a Chinese chef, um, vou fazer de uma maneira mais fácil. I will do in a way, de uma maneira... Easier, easier, mais fácil. Eu enfarinho bem a mesa. I powder, well, the table. Enfarinhar, to get some flour and throw it on the table so that you can do the stuff with the dough. Eu enfarinho bem a mesa. E abro a massa aos poucos. And I open the dough little by little in a way. Um... De uma maneira que ela fique bem, bem fina. Um, yeah, in a way that makes it, that it becomes well, well, fine, thin, very, very thin. O mais fina possível. As thin as possible. 
the most thin possible, literally, the most thin possible, as thin as possible. Um, to format, to shape it, use um copo de boca larguinha como esse. I use a um, cup or a glass de boca larguinha with uh, of large, kind of large mouth or opening. Como esse, like this one. Assim fica com um tamanho ótimo. This way, it becomes, it turns com um tamanho ótimo, with a great size. Faço isso com toda a massa. I do this with the whole dough. Toda a massa. O que deve render cerca de 60 guiosas. Uh, what should um, yield around 60 guiosas? What should give you around 60 guiosas? Render. Yeah, good word. Dependendo do tamanho que fizeres. Depending on the size that you make them. Vou empilhando os discos. Vou empilhando os discos. And here again, vou empilhando. I go piling up, which means I gradually pile them up. I, yeah. Mas sem nunca esquecer de enfarinhar bem para que não se grudem. But without ever, without never forgetting um, to powder up well for them not stick themselves. Never forget to powder the table real well so that they don't stick. Agora chegou a parte divertida. Now arrived the fun part. A hora de botar o recheio. The time to put the feeling up. Not feeling, feeling or the stuffing. <laughs> Maybe with feeling. Eu ponho mais ou menos uma bolinha desse tamanho assim. I put more or less a ball, a little ball, um, this size here, like this, this tamanho assim. Um, it could be also this tamanho aqui, like this size here. Selo com um pouquinho de água. I seal it with a little of water, a little bit of water. Como se fosse um pastel, as if it were a uh, pastel. Pastel, I would say pastry, but in Brazil, pastel is a very specific thing that is like this, and there's some stuffing, and then you deep fry it. It could be a baked one as well, but anyway. Um, and then, I don't know, maybe it's the thing the Brazilian people eat the most on the street. E se quiser, dá para fazer essa dobrinha assim. And if you want... It's possible to do this fold, this little fold like this. Essa dobrinha assim. Fica bem bonitinho. Um, it gets real cute. Fica bem bonitinho. Yeah. Um, it's cute. O gyoza é cozido no vapor. The gyoza is cooked on steam. Uh, is steamed. Cozido no vapor. Steamed. Eu vou usar um cestinho desses orientais. I will use a little basket of these, like these. Uh, oriental. That are so cute that um, it's even possible that you can even serve on the table. Mas também dá para usar um escorredor de massa. But also, it's possible to use, you can use, um, a pasta escorredor. The thing that lets the water out and then you're left with only the pasta. Strainer? Strainer, I guess. Escorredor. Colander? Oh, shoot. 
What's a strainer then? Filtro. Okie dokie. Colander. Colander. Um. Um escorredor de massa que tu põe em cima da panela. That you put place on top of the pan, the pot. Ou um desses coisas vapores, or one of these cook vapors, steam cookers, coisas vapores, que super servem também. That super serve, super work as well. That can be used as well. Já deixei a água fervendo. I have already left the water boiling. Não precisa ser muito porque eu só preciso do vapor para cozinhar. It doesn't need to be much because I only need the vapor, the steam, to cook in order to cook. Ponho os guiosos separados dentro da minha cestinha. I put the guiosos separated, um, apart. Dentro da minha cestinha, inside of my little basket. E levo para cozinhar por mais ou menos 10 minutos. And I take it to cook for more or less 10 minutes. Meanwhile, enquanto isso, I make the sauce. Faço o molho. Um, it's just to mix half a cup of soy um, sauce. Uh, half a cup of rice vinegar. And then here it continues. I don't know what I put full, full stop. 2 cm de gengibre cortado em bastões finos. 2 cm of ginger cut in thin slices, maybe? Bastões, like a bat. I don't know. Um dente de alho picado. One of those garlic things. E para finalizar, and to wrap it up, to finish it, uma colher de sopa de óleo de gergelim torrado. One tablespoon of toasted sesame. Ready, they are ready. Prontos. The gyozas are ready. Agora é só servir. Now it's just to serve. Now, the only thing they have to do is to serve. Agora é só servir. Um, com esse gyoza delicioso, with this delicious gyoza, até quem não é da família, even who is not from the family, vai se reunir ao redor da mesa para um bom jantar de domingo. Will reunite or will gather together around the table. For a good dinner of Sunday. For a good Sunday dinner. Um beijo e até a próxima. A kiss and see you next time. And until the next one. Obrigado, gente. Uh, foi um longo, longo vídeo. Então, claro, não assista ele todo, né? Uh, mas talvez deixe ele como plano de fundo. Ou talvez pule para as partes que você mais precisa. Obrigado.